ഹായ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ മുസണ്ടം ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാട്ടോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിബ്ബ മുസണ്ടം ആട്ടോ നമ്മൾ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാക്കേജൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തേക്ക് അവർ ബസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പെർമിറ്റ് എൻട്രി പെർമിറ്റ് മാത്രം മതി കാരണം മുസണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്മാനാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻട്രി പെർമിറ്റ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാട്ടോ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് മഴയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയ്തിട്ട് മരുഭൂമി നല്ല പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല ഇങ്ങനെ നിറച്ച് പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാച്ചുറലി തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിബ ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അലോഡ് അല്ല അവിടെ മെയിൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എം ആർ ഐ സി ഐ ഡിയും പിന്നെ ഒരു പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഈ ബോർഡർ കടത്തി വിടുന്നത് ഇവൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഒമാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ദയ നമ്മളൊരു പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് സ്പീഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇത് അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ക്രൂസ് കിടപ്പാണ് അതിലും ഒരു ക്രൂസ് ആട്ടോ നമ്മൾ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രൂസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ് സ്റ്റെയറും പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ഡൗണും ആട്ടോ ഉള്ളത് അപ് സ്റ്റെയറും ഡൗൺ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ജ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പിന്നെ ചായ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് തീരുന്നതനുസരിച്ച് നിറച്ച് നിറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിങ് അറിയാവുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം പിന്നെ താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെയും മുകളിലുമായിട്ടായിട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ സ്പേസ് ഒന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ മാറാം അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബീച്ച് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പോകാട്ടോ അത് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് വഴിയാട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് Second one, boat swimming. 
third one snorkeling fourth one banana boat round then the fifth activity that is speed boat round last one kayaking we have two single kayak is available Make sure here forty people come together, okay? Next to board. കല്ലാണേ കല്ലാണേ ചാളല്ലേ പതുക്കെ പതുക്കെ ചാറി തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയത്തില്ല അതല്ലേ ബനാന റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല പക്ഷേ മറ്റ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കയാക്കിങ് പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് സ്നോർഗലിങ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ടൈം അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വെയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് തുടക്കത്തിലാട്ടോ പോയത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ചെറിയൊരു വെയിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ 
അങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോകുന്ന കയാക്കിങ് ഒക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അവിടെ ടൈം ഉള്ളത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ക്രൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ക്രൂസിൽ നേരത്തെ കേട്ട നമ്മൾ ക്രൂസ് യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫുഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജ് നോൺ വെജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ കേവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ കേവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ടും അതെ കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞത് ഫിഷിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയോട് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെന്ന സമയം എത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും കിട്ടിയില്ല നേരത്തെ പോയി ഇവരോടുള്ള ബാച്ചുകാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പോയ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മീൻ ചെലങ്ങനെ വന്ന് കൊത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത് കുറേ നേരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞു ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടുതൽ അവിടെ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിഷിങ് അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ രസമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ മുസണ്ടം യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മോശമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരാളുടെ ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ധർമ്മസാട്ടോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫുഡും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനോടെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ല എ സി നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ അവർ പിക്ക് ചെയ്യുകയും അവിടെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വൺ ഡേക്ക് വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ മൂസണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതേണ്ട അവർ തിരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ ബാഗ് വരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ഒബേ ചെയ്തിട്ട് പോ പോവുക കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ അവിടുടേതായ കുറേ മാന്യത നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാന്യത നമ്മൾ കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗ ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ആ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ ആട്ടോ അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സ് വിചാര യാത്ര പോവാ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മുസണ്ടം യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത